dedicator bij de ploegen tegenover elkaar staan in competitieverband. Nog nooit won Jong AZ thuis van Telstar. Telstar dat voor seizoen 15e werd, Jong AZ 18e. Het balbezit is voor Telstar in de openingsfase. Savastano. Die is wel gebleven bij Jong AZ. Wat nieuwe spelers. En ook wat spelers uit de A-selectie die meedoen. Lienen met het eerste schot in de wedstrijd. Problemen voor de boer. Garzouche. Een van de nieuwelingen aan de zijde van Telstar. Bijna met de openingsgoal. Hatsidiakos. Ook hij. In de basis bij Jong AZ. Goed weggedraaid van Lienen. Heerlijke actie van de Belg. Meteen richting de nieuweling Garzouche. Het was een fenomeen op de amateurvelden. Speelde bij OVC. En dit is toch wel de kans op 0-1. En zo zijn de beste mogelijkheden in de beginfase voor Telstar. Gilmore, overgekomen van Norwich City. Staat centraal achterop bij Telstar. Speelde nog in de jeugd van Arsenal. Schot van afstand. Gepakt door de boer. Het schot was van Sprangers. Ook nieuw. Afkomstig van NAC. Margaret, over nieuwe spelers gesproken. Kwam over uit de opleiding van Vitesse. En de nieuwe doelman bij Telstar Swols met een goede reactie. Dit is Druif. Krijgt de bal niet onder controle. Tabuni. En zo gaat het aardig op en neer. Maar nog steeds 0-0. Met Telstar het meeste in balbezit. Met een van de meest ervaren spelers op het veld. Corpus zoekt met de opening richting Springer. Garsoes. En een fantastische reflex van de Boer. Zo halverwege de eerste helft. Dan AZ met Reinders. Een van de beste spelers voor seizoen aan de zijde van Jong AZ. Ook een van de talentvolle spelers. Margaret met een goede individuele actie. Maar ook goed verdedigd aan de kant van Telstar door Benamar. Afkomstig van een Marokkaanse ploeg. Nu dus in het hart van de verdediging bij Telstar. Dit is de kopbal van Margaret. En zo krijgt Jong AZ ook wat mogelijkheden, maar echt uitgespeelde kansen nog niet in deze fase van de wedstrijd. We zitten inmiddels in de tweede helft met het balbezit voor Telstar. Springer met de voorzet. En Sprangers probeert dan de bal op de goal te koppen, maar dat lukte niet. Opnieuw uh, Telstar met Springer. Springer met het schot. En de Boer met een moeizame reactie op de inzet van deze Springer. Geluk dus voor deze doelman. En is dit een hensbal van de Japaner? Aan de zijde van AZ Sugawara. Scheidsrechter Cantino wil er niet aan. En het is inderdaad ook geen hensbal. Goed gezien door de scheidsrechter. En zo komt de ploeg van Stam gelukkig weg. Telstar probeert het dan nog met uh, Garzouche. Halverwege de tweede helft. Meteen uh, Hatsidiakos, de Griek, uh, bij hem. En het schot uit de tweede lijn van Springer. Die komt uit de jeugdopleiding van AZ. Was een verdediger door Jonker, Andries Jonker. De nieuwe trainer van Telstar op het middenveld gezet. We gaan langzaam richting de slotfase. Springer en dit is Lienen. De Belg, een van de smaakmakers bij Telstar de afgelopen jaren. Hij dus een van de weinige spelers die is gebleven. Reinders. Goede aanval van AZ, dus een overtreding. Savastano wordt onderuit gehaald door El Jacoubi. Die krijgt daarvoor de gele kaart. En dan nog een vrije trap. Reinders en de redding is goed van Zols. En zo blijft het 0-0. In Weidewormen tussen Jong AZ en Telstar. Verdiende einduitslag.